السلام عليكم واهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم اليوم ساشارك معكم وصفة من احسن الوصفات المجربة والتي تعطي نتائج اكثر من رائعة مفعولها رهيب جدا جدا في تبييض البشرة ازالة التصبغات توحيد اللون واعطاء نظارة وانتعاش للبشرة والاهم من كل هذا أنها وصفة تحارب علامات الشيخوخة المبكرة تحارب التجاعيد تحارب الخطوط الرفيعة والدقيقة حول العينين فهي تحمل أو تحتوي على كمية مهمة جدا من المعادن ومن البروتينات والفيتامينات التي تعتبر بمثابة كولاجين طبيعي للبشرة خاصة للسيدات فوق السن الأربعين فقط حبيبتي قبل أن نتعرف على هذه الوصفة أدعوكم بداية للاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد ولا تنسوا تفعيل الجرس إذا أعجبكم هذا الفيديو طبعا لا تبخلوا علي بدعمكم بلايك للفيديو ومشاركة الوصفة لتعم الفائدة إذا حبيبتي بالنسبة لأول مكون سنحتاج إليه هنا ألا وهو الدقيق الأبيض فهو متوفر في كل البلدان العربية بالنسبة للكمية دائما هنا تبقى اختيارية أنا هنا سوف أستعمل تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة هكذا من الدقيق الدقيق الذي نستعمله في صنع المخبوزات والحلويات بالنسبة لهذا المكون مفيد ورائع جدا مبيد ممتاز وأيضا يعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد منها وإزالة التصبغات والتجاعيد إذا بالنسبة لكتان مكون سنحتاج إليه في هذه الوصفة ألا وهو الزبادي أو الياغورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهة ففي كل بلد عربي وكيف يسمونه فهناك من يسميه بالروب أو الزبادي أو الياغورت أو حتى بدان مسوس هذا الياغورت هو يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يتميز بسهولة اختراقه لطبقة الجلد وأيضا يعمل على تنظيف وتطهير المسامات وبالتالي يساعد على إزالة التصبغات بالنسبة للكيمياء دائما نقوم بإضافة الكيمياء تدريجيا ونخلط إلى غاية ما نحصل على القوام الذي نريده سأقوم هنا بدمج الزبادي مع الدقيق هكذا حتى نحصل على القوام الذي نريده وبالنسبة للمكون الآخر الذي سوف نستعمله والذي يعتبر ككولاجين طبيعي للبشرة مفيد جدا ألا وهو البيض ولكن أنا هنا سوف أستعمل بياض البيض ممكن استعمال حتى صفار البيض ولكن على حسب نوعية البشرة إذا كانت البشرة دهنية استعملوا بياض البيض إذا كانت البشرة جافة جدا أو عادية فبإمكانكم استعمال الصفار يعني تستعملون الذي يناسب نوعية بشرتكم أنا سأقوم هنا بإضافة كمية من بياض البيض إلى الخليط تقريبا سأضيف ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة تكفي من بياض البيض وسأقوم هنا بدمجه مع باقي المكونات أقوم بالخلط جيدا فهذه الوصفة كما قلت تعتبر ككولاجين تشد البشرة تزيل التجاعيد بالإضافة كذلك إلى أنها تبيض بامتياز بشرة أو وصفة مبيضة للبشرة بامتياز نخلط هكذا جيدا إلى غاية ما تتجانس بعدها سنضيف كآخر مكون وهو اختياري يعني إذا كان متوفر لديكم فقوموا بإضافته إذا كان غير متوفر ممكن الاستغناء عنه سنضيف سنضيف هنا العسل عسل النحل العسل الطبيعي سنضيف ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة من عسل النحل ونستمر في الخلط نخلط جيداً 
إلى غاية ما نتحصل على القوام الذي نريده فكل هذه المكونات كما لاحظتم حبيباتي هي طبيعية صالحة لجميع أنواع البشرة إذا نخلط جيدا العسل هو يحتوي على كمية جيدة ومهمة من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من مختلف المشاكل منها التجاعيد الرؤوس السوداء أيضا هو العسل يعطي رطوبة عالية جدا سواء للبشرة الدهنية أو البشرة الجافة نخلط جيدا إذا عند تحضير هذه الخلطة وتحصلون على قوام أو مزيج يكون بهذا الشكل تتركون هذه الخلطة تقريبا يعني جانبا تتركونها في درجة الغرفة أو يعني حتى تتفاعل هذه المكونات نتركها تقريبا مدة نصف ساعة إلى غاية ساعة حتى تلاحظون أن حجم الوصفة قد تغير بعدها تأخذون من هذه الوصفة بعد غسلكم طبعا لبشرة الوجه جيدا قوموا بغسلها بماء فاتر ثم خذوا وجففوها طبعا ثم خذوا من هذه الوصفة سواء بفرشاة أو بواسطة أطراف الأصابع نقوم بأخذ هذه الوصفة ونفردها دائما بداية من الرقبة إلى كامل بشرة الوجه نقوم بتمريرها وتوزيعها هكذا بحركات تكون دائرية حتى تتغلغل لنا مكونات الوصفة في أعماق المسامات وتدخل إلى طبقة الجلد نقوم بدلك البشرة نقوم بدلك هكذا تقريبا لمدة خمسة دقائق فهنا كما رأيتم استعملنا الدقيق الأبيض مبيض ممتاز مزيل للتجاعيد وأيضا مزيل للتصبغات إذا نقوم كما قلت بالدلك هكذا دائما بداية كما قلت من الرقبة إلى كامل بشرة الوجه نركز أيضا على المناطق التي تكون بها تجاعيد حتى نقوم بتغطية الوجه والرقبة بالكامل ثم سنترك الخليط أو هذا الماسك على البشرة لمدة تتراوح إلى غاية نصف ساعة إلى غاية ما تلاحظون طبعا أن الوصفة قد أصبحت جافة عند تطبيقكم لهذا الماسك يجب الاسترخاء التام أي عدم الضحك أو التكلم حتى لا يتشقق لنا هذا الماسك نسترخي تقريبا مدة نصف ساعة حتى تلاحظون أنه أصبح جاف ثم بعدها قوموا بغسله بماء فاتر ثم بالماء البارد في الأخير يستحسن حبيباتي دائما أخذ مكعبات من الثلج تقومون بتمريرها على كامل البشرة بالخصوص بشرة الوجه وذلك لغلق المسامات وحماية البشرة من الترهلات وحمايتها أيضا حتى من التجاعيد بالنسبة لهذا الماسك يستعمل من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع النتيجة سوف تبهركم جدا جدا لأن الماسك مجرب شخصيا مني ومن طرف العديد من الأخوات يعطي نتائج رائعة من الاستعمال الأول سوف تلاحظون نظارة لأنه يزيل شحوبة البشرة ويتركها نظرة ومنعشة لذلك قوموا بالاعتماد عليه أيضا استعملوه عند المناسبات استعدادا كذلك للأعياد أو حتى قبل وضعكم للمكياج فضروري من عمل هذه الوصفة لأنها تعطي نظارة وأيضا تشد بشرة الوجه تجعل البشرة نظرة وحيوية كذلك مزيلة للتجاعيد بالنسبة لهذه الوصفة إذا تبقى لديكم منها ممكن وضعها على اليدين كذلك لأنها تعمل أيضا على إزالة التشققات وكذلك التجاعيد والتصبغات التي تكون على مستوى بشرة اليدين إذا حبيباتي كانت هذه هي وصفتنا لليوم الرائعة جدا جدا أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنكم طبعا إذا أعجبتكم هذه الخلطة لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك 
مشاركتها أيضا مع أصدقائكم ومعارفكم إذا كان طبعا لديكم أي سؤال تريدون أي وصفة معينة لا تترددوا فقط أتركوا لي طلباتكم وأسئلاتكم في التعليقات إن شاء الله سأجيبكم وألبي طلبكم بكل سرور إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء